الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين أما بعد شماني تدرشك سرطة أبنادر الدش يا مادر عجكير وبستابنا وبحار ماهي رمجان كشير مدهمي تو شماني هلو تحلي جي جنيش مدهمي شماني هلو تاكي يا مادر كي بوريمان شمان كرا پرائجن الله باق سورة بقرار مده بولي ديا چن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ماهي رمضان شيء ماش جي ماشي نزيل كرا هوي شيء مها قرنتو القرآن جا شمقرو مانو بطار جنني मानव समाज हिदायत स्वरूप एवं हिदायत सुस्पष्ट बर्णना एवं सत्य मिथ्यार मध्य पार्थक्यकारी तेल माह रमजान के सम्मान देवा कुरान मध्यमे अल्लाह अकबर वन्य किताब अल्लाह अवसकु शाफिन व अग्ना गिनाफिया मुतफिला व खैर जलीस وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا الله أكبر القرآن هو تشي شربك وتكشتو مزبوط شو بارش كري عرو توني كيسو شو بارش كري آشي فريش ترى شو بارش كور بين مومين بندرا شو بارش كور بين ابنار بندو بندو شو بارش كور بين نبي رسول قون شو بارش كور بين الله رب العالمين شو بارش كري هو بين كنت الله كلامو اكتا شو بارش كري اكتا انتمو شو بارش كري एवं तार मुद्दे रोए चुको तो कुल लान ताकि जो तो चर्चा करा होए तार ब्यापरे तो तो रुचि आरो बैठ जाए आग्रहो अनुराग आरो बैठ जाए विरक्ति तो दुर्योग को था सामान्य तुमो शे शादीर मुद्दे कम्ती वाशेना ए ही मुहाग्रंथ अल कुरान ए जो निशर्वे का उत्तरिष्ट शादी शंगी शिरा के शंगी बनानु قرآن کے جو مزے ہیں ہرگز کم نہ ہوں گے افسوس چرچائے ہی رہے گا افسوس ہم نہ ہوں گے قرآن جی شاد شیدہ کشین کا لوش ہم انہوں تمہوں تار مدی کی چو قوم ہو بینا تار چرچائے بھی تھک بے ای دستر خانے او شنک ہو گنی تو تار پریمی قرآن جرا آشک تو قرآن جنہ جرا بھک تو تارا شیخان تھے گی हीरा मनीमुक्ता प्रबाल पन्ना शेगुलो तरा संग्रह कर बे करे धन्नो हो बे दुनिया में आखर तरा शफल हो बे यार आम्रा जो इतार कदर ना करी ये व्याख्या करे करी आम्रा शेष है जब दुखे साथे एक जन को भी अल्लाह हर बिलाल मीने इटा के बोला है अवस्थार भाषा लिसान और हाल शेखाने निजे के अब तीनों करे � اما قرأت فيه من لذيذ خطابي تمي جودي باستو بي امار بحلو باشر دابي كورو تو بي امار كتاب كي كنو تمي ابو هنا راستا كوري نكيب كوري ركي چو ايدا كي بوكي كنو تمي دارون كورونا ايدا كي بوكي شاد تمي كنو ميلي راخنا ايدا تلاوت كوري كوري تمار شموي كنو تمي اتي باهي تو كورونا ايدا ارتو انو دابون كوري تار مرموس غلو كي تمار منير مده منير منير كوتها استان دي ريدو ايرگو هين بني شتا كي تحاي دي تمي كنو نجي كي इर ज्ञान इर पचारो पचार एगुले मध्यमें ती तुम्ही निजे के क्या नो उन्नो तो करो ना एक अने कोतो सुंदर सुंदर एड्रेस करे ची आमी तुम्हाके स्वामुधन करे कोतो कथा बोले ची कोतो उपदेशित बानी तुम्हार जन्म आमी शेखने उपहार ही चाबी रखे दिए ची एगुले तुम्हे क्या नो तुम्हे उल्लैन करो ना कोतो बोला गानबद्दर मोह मोहमाया मोहाग्रंथ अल कुरान भलोबाशा इटे एक मानुष मानुषर एक अंतरे से कश्चिन कलो जमायत है ना कुरान के मोहब्बत करते गले गानबाद्य भलोबाशा थी आपके जलांजलि दीते हैं आसन क्यों मोहब्बत करबें 
বেশি বেশি তেলাওয়াত করবে আপনি যদি পুরা রমজান মাসে অন্তত পাঁচ খতম কোরআন দিতে চান তাহলে ডেইলি আপনাকে পাঁচ পাড়া পড়তে হয় বরং আরও একটু বেশি কারণ যদি মাসটা উনত্রিশে শেষ হয়ে যায় তাহলে ওই যে একদিন কম পড়লো সেটা আপনাকে এখান থেকে পুষিয়ে নিতে হবে আল্লাহ আকবর এটা কি খুব একটা কঠিন ব্যাপার না ছোটো করলে অনেকেই এরকম করেছেন পাঁচ পাড়া তারা খতম করেছে টার্গেট করেছেন সহজ হয়ে গেছে কিন্তু এখন আপনি টার্গেট করছেন না এক খতম দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না যার এবং যার একটা ফলশ্রুতি হলো যে ডেইলি আপনাকে এক পাড়া পড়াও কঠিন হয়ে গেছে রুটিন রুটিনে বরকত হয় আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এর বিভিন্ন কাজের রুটিনের আমরা দলিল এবং প্রমাণ খুঁজে পাই নামাজটা আমাদের জন্য একটা জাজ্জল্যমান রুটিন টাইম আল্লাহ আকবর বলেছেন ইন্ন সালা খান আল্লাহ মিনা খিতা বা মাকুতা নির্ধারিত সময় সেটা সেটা আপনি রুটিন করেন নামাজের আগে আপনি আধা নামে একমতের মাঝখানে গিয়ে দুই রাখার নামাজ পড়ে বসবেন কতটি আয়াত তিলাওয়াত করবেন রুটিন করলে হয়ে যাবে সেই সাথে দোয়াও হবে হাদিসে আসছে আর দোয়া লা ইউরত দু বেনাল আদানি ওয়াল ইকামা আজান এবং একামতের মাঝখানে কোনো দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না যা বলবেন তা কবুল ততই বাসুন বোকা সবে হাদিসে আসছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন লাইসা মিন্না মাল্লাম ইয়া তাগান্না বিল কোরআন যে ব্যক্তি গুনগুনিয়ে কোরআন পড়ে না সুর দিয়ে কোরআন পড়ে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্তই না আর তার আরেকটি অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি কোরআন শিখে কোরআন আয়ত্ত করে নিজেকে ধনী এবং প্রয়োজনমুক্ত মনে করে না বড়লোক মনে করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না অন্তর্ভুক্ত না আর আরেকটি মুসলিমের বোখারি মুসলিম দুইটাতে এসেছে যে মা আদিন আল্লাহ লিসাই ইন মা আদিন আলি না বিগিন আর অপর শব্দ আসছে কা ইদনি হিলি না বিগিন ইয়া তাগান্না বিল কোরআন ইয়া ঝারুবি কোরআনকে গুনগুনিয়ে পড়া আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে এছাড়া আর কোনো কাজ নবী সাহেবের কোনো কাজ তার কাছে এত প্রিয় না তো নবী সাহেবের চেয়ে প্রিয় মানুষ নেই তার সকল কাজ হলো সব সর্বাপেক্ষা প্রিয় তার কাজের চেয়ে প্রিয় কাজ কারো নেই আবার তার সকল কাজের মধ্যে কোরআন তিলাওয়াত সুর করে তিলাওয়াত করা যেটা এটার সাথে অন্য কোনো কাজের জুড়ি নাই এবার আপনি চিন্তা করুন বিষয়টি কত কত উন্নত মানের আমাদের জন্য কত বড় একটি আল্লাহ রবুল্লা আলমের পক্ষ থেকে একটি আনন্দের পয়গাম এবং বার্তা এটাকে আপনি রমজান তারই মাস তারই মৌসুম এই মাসে যদি কত না করেন আপনার কি অবস্থা হবে কোরআন এবং রমজান রোজা দুইটাই সুপারিশ করার জন্য উপস্থিত হবে এবং সুপারিশ করবে রোজা বলবে আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার থেকে বিরত রেখেছিলাম কোরআন বলবে আমি রাতের বেলা তাকে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম এবার আপনি আমাকে একটু বলুন যে কোরআনকে বলবে যে রাতের বেলা নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম কি পরিমাণ কোরআন পড়লে এই কথাটা সে বলতে পারে আর বাস্তবের সাথে মিলতে পারে প্রচুর পরিমাণে ঘুমকে ত্যাগ দিয়ে এটা শর্ত নয় যে আপনাকে রাত্রেই পড়তে হবে আপনি দিনেও পড়েন পুষিয়ে নিলে হয় আজকাল যেমন এই নাইট শিফট আর ডে শিফটের কারণে যারা শ্রমজীবী মানুষ তাদের কাছে অনেক সময় রাতের কাজ দিনে করতে হয় দিনের কাজ রাতে করতে হয় কিন্তু এরপরও ওই পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোরআনকে কী বলছে আমি তাকে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি অথবা এখন আমার সুপারিশ আপনি কবুল করুন ফাই ইউসাফ ফায়ান তখনই দুইজনের সুপারিশ কবুল করা হবে তাইলে আপনাকে ত্যাগ দিতে হবে কোরআনের তিলাওয়াতের জন্য সময় বের করতে হবে আজকে আমরা অলস মস্তিষ্ক নিয়ে অলসভাবে সময়টা নষ্ট করে দিই ঘুমি আমরা সময় নষ্ট করে দিই এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা কি হই না উপকৃত হই না আমরা বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাই তাহলে জ্ঞানী কবি যেমন বলেছিলেন ইয়াদি মা কাফাহু দাম্বু ফি রজাবিন হাত্তা আসাইত আল্লাহ আসাইত আল্লাহ ফি শাহরি শাহবানি কাদ আজাল্লাকা শাহরুন আজিমুন ফালা তুসাইর হু আয়দান শাহরাই সিয়ানি ওথুল কিতাব আল্লাহ ছায়াপাত করেছে তোমার মাথার উপরে সে এসে সে উপস্থিত হয়েছে এটা কোরআনের মাস যে এটা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার মাস যে অতএব মাসে তুমি বেশি বেশি করে আল্লাহর পবিত্রতা জব করো মহাগ্রন্থ আল কোরআন বেশি বেশি করে তুমি তিলাওয়াত করো আল্লাহ আকবর ওয়েক জমানে মে মুয়াজ থে কারিয়ে কোরাহ কর আর হম দলিল খার হুয়ে তারিখে কোরাহ কর ওরা এক যুগে সসম্মানে বিশ্ববাজারে সেই রুচু করে তারা বেঁচেছিল কোরআনের পঠনকারী পাঠনকারী হয়ে আর আজকে আমরা অপমান অপদস্থ হচ্ছি নিগৃহীত হচ্ছি নির্যাতিত নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত এবং যত কিছু আজকে আমাদের উপরে লাঞ্ছনা গঞ্জনা বঞ্ছনা এর বুঝ চেপেছে এগুলির জন্য যে কোরআনের সাথে আমরা সম্পর্ক নষ্ট করেছি আসুন আবার এই কোরআনের মাসে আমরা কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কটাকে এত মজবুত করি দৃঢ়তর করি যে এর ফাঁক দিয়ে যেন কোরআনের বিপরীত যত অপশক্তি রয়েছে যত পাপের মুখ রয়েছে সেগুলো যেন সামান্যতম বা অবকাশ না পায় আমাদের অন্তরে স্থান নেওয়ার আমাদের আমলে সুযোগ গ্রহণ করার বরং সেগুলো যেন অবহেলা রাস্তা করে নিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং ভুলের 
তরেও আমরা মুঠের তরেও আমরা এক মুহূর্তের জন্য সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করতে হয় আমাদেরকে এই পরিমাণে আমরা শক্তি সঞ্চয় করি কোরআনের ভালোবাসার এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার এবাদতের সাথে নিজেদেরকে এইভাবে করে মিলিয়ে নেওয়ার একাকার করে নেওয়ার এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার এবাদতের স্বাদ আপনি যদি ঠিকমতো পেয়ে যান আপনাকে সেখান থেকে পিঠিয়ে আপনাকে কেউ সরাতে পারবে না এটা হাদিস না বলে একজন জ্ঞানীর কথা এবং ইবনি তাইমি রাহমাল্লাহ থেকেও এসেছে যে মমিন ব্যক্তির উদাহরণ হলো আল্লাহর জিকিরের সাথে তার উদাহরণ হলো মাছ যেরকম পানিতে থাকলে প্রশান্তি উপভোগ করে মমিন ব্যক্তি এবার প্রশান্তি উপভোগ করে আল্লাহ আর সুরা রাদের আঠাশ নম্বর আয়তে তাল্লাহ রমি বলে দিলেন আল্লাহ দিন আমান ও তত্মা ইন্ন খুলুব হুম বিদিক্রিল্লাহ জেনে রাখো সারা পৃথিবীর সকল মুসলমানরা আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্ত হয় কোরআন তিলাওয়াত আল্লাহর স্মরণের একটা উৎকৃষ্ট মোহনা একটি প্রসঙ্গ কোরআন তিলাওয়াত বেশি বেশি করে করবেন অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নিবিড় হবে এমনকি আপনার হিসাব হয়ে যাবে মা সাফর আতিল কি রামিল বারারা নবী সাহেব বলেন নাই সুনানের তিমিজিতে সানাদ শাহী আল মাহির বিল কোরআনের কথা কী বললেন যারা কোরআনে পারদর্শিতা অর্জন করে তেলাওয়াতের দিক থেকে ব্যাখ্যার দিক থেকে আমলের দিক থেকে তার বিধি নিষেধগুলো বাস্তবায়ন করা প্রচার ও প্রসার ঘটানোর দিক থেকে যারা অভিজ্ঞ যারা এই বিষয়ে পরাঙ্গম তাদের হাসর হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের বিশেষ নৈকট্যশীল ফিরিস্তাদের সাথে আল্লাহ আকবর তো সেই জন্য আসুন এই কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কটা অনেক আমরা দুর্বল করে ফেলেছি অন্তত এই মৌসুমে আমরা এটাকে নবায়ন করি এর মাধ্যমে আমাদের দুনিয়ার জীবন আলোকিত হবে অন্তর পুলকিত হবে এবং আমরা ইহ পরকালে আমরা ব্যাপকভাবে সফলতা অর্জন করতে পারবো মহান রব্বুল আলমিন যেন আমাদের সবাইকে তৌফিক দানের ধন্য করেন আমিন ওয়াহিউ দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন